हाई स्टूडेंट्स आई एम दीपक रजोरिया वेलकम टू माई चैनल फोकस क्लासेस स्टूडेंट्स अभी जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ क्वालिटी के क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन के अंदर बोला गया है सॉल्व फॉर x मीन्स x की वैल्यू फाइन करिए अगर एक क्वेश्चन हम लोगों को दे रखी है क्या टू की पावर टू एक्स माइनस थ्री इंटू टू की पावर एक्स प्लस टू प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो सो एक क्वेश्चन हम लोगों को दे रखी है और क्या फाइन करना है x की वैल्यू फाइन करनी है तो चलिए जो क्वेश्चन दे रखी है सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं और इसको लिख लेते हैं तो दिया है हम लोगों के टू की पावर टू एक्स माइनस थ्री इंटू टू की पावर है एक्स प्लस टू प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो ऐसा हम लोगों को दिया है ठीक है अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं एक एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि कभी जब ऐसा होता है कि ए की पावर एम है और इसके ऊपर पावर एन हो तो क्या लिख सकते हैं इसको इसको लिख सकते हैं ए की पावर एम इन टू एन मीन्स जब पावर्स के ऊपर पावर्स होती हैं तो पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं यानी कि कभी जब ऐसी फॉर्म हो तो फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं करेक्ट सो so, अभी क्या कर रहे हैं इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं मीन्स यहाँ से हम लोग यहाँ जा रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग इसको लिख सकते हो टू की पावर एक्स और इसके ऊपर पावर टू लगाते हैं राइट पावर्स के ऊपर पावर्स होगी तो मल्टीप्लाई हो गया टू एक्स आ जाएगा करेक्ट माइनस अभी क्या है थ्री इन टू अगेन इसको क्या लिख सकते हैं एक प्रॉपर्टी और पढ़िए हम लोगों ने एक्सपोनेंट की वो क्या होती है ए की पावर एम इन टू ए की पावर एन हो तो इसको लिखा जा सकता है ए की पावर एम प्लस एन मीन्स जब बेस एक जैसे होते हैं और वो मल्टीप्लाई करें तो पावर्स प्लस हो जाती हैं या फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तब इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं यही लगा रहे हैं ठीक है और इसको क्या लिख सकते हो तब आप लोग टू की पावर टू इन टू टू की पावर एक्स देखो बेस एक जैसे हैं तो पावर प्लस हो के एक्स प्लस टू हो जाएगा ऐसा ही लिखा है हम लोगों ने राइट प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो ठीक है इसको फिर से एक बार ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग टू की पावर एक्स और इसके ऊपर पावर टू है माइनस थ्री इंटू टू की पावर टू टू की पावर टू का मतलब फोर इंटू टू की पावर एक्स प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो ठीक है अब क्या करें फोर और थ्री का मल्टीप्लाई करें तब लिख सकते हैं टू की पावर एक्स और फिर स्क्वायर है फोर और थ्री का मल्टीप्लाई किया तो ट्वेल्व और टू की पावर एक्स प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो राइट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं लेट टू की पावर एक्स इक्वल टू एम राइट यहाँ भी टू की पावर एक्स दिख रहा है यहाँ भी टू की पावर एक्स दिख रहा है राइट right? तो हम लोगों ने टू की पावर एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं एम से या टू की पावर एक्स के प्लेस पे क्या रख रहा है एम रख रहा है तो रख देते हैं तब इसके प्लेस पे एम रखा और ये क्या है पावर टू यानी कि एम स्क्वायर लिख सकते हैं इसको तब लिख दिया एम स्क्वायर माइनस ट्वेल्व और ये एम प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो ठीक है नाउ दिस इज परफेक्टली लुकिंग लाइक वॉट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो मीन्स क्वाडिटिक इक्वेशन जैसी फॉर्म आ गई अब जब ये क्वाडिटिक इक्वेशन जैसी फॉर्म आ गई है तो क्या करें इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्ट्राइज करने की कोशिश करें ठीक है उसके लिए क्या करते हैं कोफिशियंट ऑफ एम स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म कितना है थर्टी टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करें सो वन और थर्टी टू का मल्टीप्लाई आता है थर्टी टू आप इसको क्या करें फैक्ट्राइज करें सो so, इसको फैक्ट्राइज किया और यही सारे के सारे फैक्टर्स आते हैं अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा था पॉजिटिव इंटीजर है करेक्ट जब पॉजिटिव होता है तो हम लोग क्या करते हैं फैक्टर्स के टू पार्ट करते हैं और दोनों को सम करके वो किसके बराबर आना चाहिए कोफिशियंट ऑफ एम के बराबर आना चाहिए तब हम लोग ले सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू कितना हो गया एट एंड टू और टू ये कितना हो गया इसको लिख सकते हैं तब एम स्क्वायर और ट्वेल्व एम के प्लेस पे क्या रख सकते हैं एट एम प्लस फोर एम प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो ब्रैकेट ओपन करते हैं तब ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एट एम और इस माइनस की वजह से क्या हो गया नेगेटिव सो दिस इज वॉट माइनस फोर एम प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो अब इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है एम कॉमन है ओके okay, एम कॉमन लिया तब यहाँ से क्या रह जाएगा एम माइनस का साइन है और यहाँ से एट अब 
कॉमन है तो क्या करें वो कॉमन ले लिया हम लोगों ने और यहाँ से रह गया एम और इस माइनस साइन की वजह से क्या हो गया माइनस और क्या रह गया एट एंड दिस इक्वल टू जीरो अगेन कितने टर्म्स हैं टू टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है हाँ ये ब्रैकेट एम माइनस एट यहाँ भी है और एम माइनस एट यहाँ भी है कॉमन ले लेते हैं इसको सो एम माइनस एट हम लोगों ने कॉमन लिया तब यहाँ से तो एम माइनस एट बाहर आ गया तो क्या रह गया एम माइनस का साइन है और एम माइनस एट बाहर आ गया तो क्या रह गया माइनस फोर एम दिस इक्वल टू जीरो so there are two expressions and the product of two expressions is zero so at least one of them must be zero तब कह सकते हैं या तो m माइनस एट जीरो होगा या m माइनस फोर जीरो होगा अगर m माइनस एट जीरो है तब m कितना निकल के आता है एट को ट्रांसपोज कर दें एट और अगर m माइनस फोर जीरो है तो m कितना निकल के आ जाएगा फोर को ट्रांसपोज कर दें फोर बट फाइनली हम लोगों को m की तो वैल्यू नहीं निकालनी थी m को तो रखा गया था किसके प्लेस पे टू की पावर x के प्लेस पे और हमें x फाइन करना था तो हम लोग क्या करें अब इस m के प्लेस पे क्या रख रहे हैं अगेन टू की पावर x सो so यहाँ पे रखा आपने टू की पावर x इक्वल टू एट करें जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जहाँ पे एक्सपोनेंट इंट्रोड्यूस हो और वेरिएबल पावर में हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बेस एक जैसे करते हैं ठीक है तो यहाँ बेस कितना है टू तो यहाँ भी बेस टू लाने की कोशिश करें ठीक है तो अब इसको क्या लिख सकते हैं टू की पावर एक्स और एट को लिखा जा सकता है टू की पावर आप क्या देख रहे हैं दोनों साइड्स में बेस एक जैसे है बीच में इक्वल का साइन है दिस इज ओनली पॉसिबल वन पावर्स आर इक्वल इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना निकलता है हम लोगों का थ्री ठीक है अब यहाँ पर आते हैं एम के प्लेस पर फिर क्या रखते हैं टू की पावर एक्स एंड दिस इक्वल टू फोर पावर में है वेरिएबल तब क्या करें बेस एक जैसे करें तब लिख सकते हैं इसको टू की पावर एक्स इक्वल टू टू की पावर टू फोर की जगह पर लिखा जा सकता है टू की पावर टू अब दोनों साइड्स में बेस इक्वल है बीच में इक्वल का साइन है ये तभी पॉसिबल है जब पावर्स सेम हो यानी कि पावर्स इक्वल हो तब क्या कह सकते हैं एक्स इक्वल टू टू ठीक है सो so, हम लोगों का क्या आ गया दे आर फो एक्स इक्वल टू थ्री एंड एक्स इक्वल टू टू इज द आंसर आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए ऑलरेडी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ में चिल्ड्रेन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो